use apenas uma colher dessa farinha aqui, ó, e veja a diferença nas suas plantas. Fala, meus apaixonados por horta. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, pra quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Juan. E hoje eu vou te dar uma dica maravilhosa com o ingrediente que você tem na sua casa para fazer um adubo incrível para as suas plantas. E comigo no vídeo até o final. Isso mesmo, galera. Você sabia que essa farinha aqui, você pode utilizar ela como adubo para as suas plantas? É, já vou revelar qual farinha que é essa. É a farinha de trigo, pessoal. Isso mesmo. Para você que está procurando um adubo aí muito simples e com ingredientes que você tem em casa, basta você usar aí, ó, a farinha de trigo. Muito simples. Tudo que você vai precisar de fazer é arredar aqui um pouquinho, ó, né, a sua cobertura morta. Para quem não sabe, pessoal, eu já falei sobre isso em outros vídeos, sobre essa cobertura morta. É muito importante, tá? Porque ela ajuda a manter a terra úmida e fértil do seu vaso. Tudo que você vai precisar de fazer é o quê? Raspa um pouquinho a terra aqui, ó. Não coloca só por cima, tá? A farinha de trigo. Você precisa de raspar um pouquinho a terra e você vai misturar uma colher. Já é o suficiente, tá, pessoal? Ó. Vai misturar aqui na terra. Olha só, como que é bem simples, galera. Aí, pessoal, é só você voltar aqui, ó, um pouquinho de terra por cima, ó. Galera, já não se esqueça de deixar aquele like no vídeo. Curta o vídeo aí, pessoal, deixa seu comentário porque ajuda demais. Se você já sabia dessa adubação, tá? Compartilhe o vídeo porque dica boa é dica compartilhada. E se inscreva no canal para mais vídeos, tá, galera? Bom, quais os benefícios, pessoal? Sabe a sua planta quando começa a ficar com as folhinhas meio amarelada? Olha só. Isso aqui, pessoal, é falta de potássio, tá? Cálcio também. Então, a farinha, a farinha de trigo, ela tem tá, esses nutrientes que vai favorecer a planta. Mas lembrando que ela não substitui a adubação normal, tá, pessoal? Que é aquela adubação com esterco de galinha, com esterco de vaca tá? Humo de minhoca. Essa adubação aqui é apenas para complementar a sua adubação de rotina aí. E não faça sempre, você vai fazer aqui de 30 em 30 dias, tá? De dois em dois meses. Olha só, vou colocar aqui também a colherzinha rasa na pimenta biquinho. Espalhar, tá vendo? Não deixa de espalhar, misturar aqui na terra. O resultado é esse daqui, pessoal. Folhas verdinhas, bastante frutos. Eu tenho certeza que sua planta irá agradecer muito, tá? Se você fizer essa adubação aqui. Lembrando, pessoal, que toda vez que você utilizar qualquer adubo na sua planta, você tem que regar em seguida, tá? Então vem cá e rega a sua planta aí, tá? Não se esqueça. Joga um pouquinho de água e rega a sua planta. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixe seu comentário aqui se você já sabia dessa, dessa dica, se você gostou, comente aqui embaixo que eu respondo todo mundo, e se você também tem mais alguma dúvida, pode deixar seu comentário, tá? Compartilha com seus amigos e familiares, se inscreva no canal se você não é inscrito, e é isso pessoal, muito obrigado para quem aguardou até aqui, que Deus abençoe cada um, e até o próximo vídeo, fui! Música